வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் நள்ளிரவு முதல் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தானிலிருந்து தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாக தகவல் காஷ்மீரின் பல பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதால் மக்களின் இயல்பு நிலை திரும்புகிறது விரைவில் இணையதள மற்றும் தொலைபேசி சேவைகள் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தகவல் காஷ்மீர் விவகாரத்தின் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என பிரான்ஸ் அதிபர் வேண்டுகோள் இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என பிரதமர் மோடியிடம் வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கிருஷ்ணர் சிலைகளை வாங்க சந்தைகளில் குவியும் மக்கள் வரலாறு காணாத வகையில் பத்து நாட்களாக கொழுந்துவிட்டு எரியும் அமேசான் காடுகள் அணைக்க முடியாமல் தீயணைப்பு வீரர்கள் திணறல் ஆயிரக்கணக்கான சதுர மைல்கள் எரிந்து நாசம் காஷ்மீரில் பெரும்பாலான இடங்களில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் மாநிலத்தில் இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது விரைவில் இணையதள மற்றும் தொலைபேசி சேவைகள் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டப்பிரிவை கடந்த ஐந்தாம் தேதி மத்திய அரசு ரத்து செய்தது மாநிலத்தில் அசம்பாவிதங்கள் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்கள் தவிர்க்கும் வகையில் அங்கு ராணுவம் குவிக்கப்பட்டது பல்வேறு பகுதிகளிலும் நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இன்டர்நெட் சேவைகளும் முடக்கப்பட்டன செல்போன் இணையதள சேவையும் துண்டிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பகுதிகளில் அசம்பாவிதங்கள் நிகழவில்லை என்பதால் படிப்படியாக அங்கு இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது விரைவில் இணையதள மற்றும் தொலைபேசி சேவைகளை முழுமையாக வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் முழுவதும் இயல்பு நிலை முழுமையாக திரும்பியதும் வளர்ச்சி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாக வந்த உளவுத்துறையின் எச்சரிக்கையை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் நள்ளிரவு நேரத்தில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் ஆறு பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாக போலீசாருக்கு உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இலங்கை வழியாக தமிழகத்திற்குள் ஊடுருவி இருப்பதாகவும் அவர்கள் லஷ்கர் இ தொய்பா இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் எனவும் மத்திய உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் நேற்றிரவு போலீசார் உஷார்படுத்தப்பட்டனர் இதனையடுத்து அனைத்து மாவட்ட எல்லைகளிலும் வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரத்தில் நள்ளிரவு நேரத்தில் அனைத்து வாகனங்களும் நிறுத்தப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டன மாவட்டம் முழுவதும் அறுபத்து நான்கு இடங்களில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட போலீசார் கார் மற்றும் பேருந்துகளில் வந்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர் இதேபோல் கோவையில் காந்திபுரம் டவுன் ஹால் உக்கடம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் பேருந்து மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்தினர் பயணிகளின் உடைமைகள் மெட்டல் டிடக்டர் மூலம் பரிசோதிக்கப்பட்டது இதனிடையே கோவை கேரள எல்லையில் பலத்த சோதனைக்கு பின்பே வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன மேலும் கோவையில் உள்ள கோவில்கள் மசூதிகள் தேவாலயங்களுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு நேரத்தில் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரோந்து பணியில் ரோந்து பணியும் நடைபெற்றது தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த அதிரடி சோதனையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரான்ஸ் சென்றடைந்தார் இதனையடுத்து பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானை அவர் சந்தித்தார் பேச்சுவார்த்தையின் போது டிஜிட்டல் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இரு நாடுகளும் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும் என அப்பொழுது உறுதி அளிக்கப்பட்டது பின்னர் பேசிய அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் காஷ்மீரில் தற்போது நிலவும் சூழ்நிலை அனைத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னிடம் விளக்கினார் காஷ்மீர் பிரச்சினை குறித்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இணைந்து பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு இதில் இருக்கக்கூடாது எனவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில் இந்தியாவும் பிரான்சும் சிறந்த இருதரப்பு உறவுகளை கொண்டுள்ளதாக கூறினார் 
சமாதானத்தையும் செழிப்பையும் மேலும் மேம்படுத்த இரு நாடுகளும் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்றும் அவர் உறுதியுடன் கூறினார் முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் விமானங்களில் முதல் விமானம் இந்தியாவிடம் அடுத்த மாதம் பிரான்ஸ் ஒப்படைப்பதில் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரான்சின் காண்டி டெல்லியின் கூட்டு அறிக்கைக்கு பிறகு இருவரும் கைக்குலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் கட்டி அணைத்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் ஜாமீன் கேட்டு ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் டெல்லி நீதிமன்றம் முன் ஜாமீனை மறுத்த நிலையில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை நேற்று முன்தினம் சிபிஐ அதிகாரிகள் வீட்டின் சுவர் மீது ஏறி கைது செய்தனர் பின்னர் டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தினர் ப சிதம்பரம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா குற்றம் சாட்டினார் இதனையடுத்து ப சிதம்பரத்தை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் சிபிஐக்கு அனுமதி வழங்கியது இந்த நிலையில் ஜாமீன் கேட்டு ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது கோவையில் கோகுலாஷ்டமியை முன்னிட்டு கிருஷ்ண சிலைகள் விற்பனை சூடு பிடித்துள்ளது கண்ணன் பிறந்தான் எங்கள் மன்னன் பிறந்தான் என்று எல்லோரும் குதுகலமாக கொண்டாடும் கோகுலாஷ்டமி இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கோகுலாஷ்டமி என்றாலே கிருஷ்ணர் பொம்மைகள் விதவிதமாக அணிவகுக்கும் வருடந்தோறும் புது புது கிருஷ்ணர் பொம்மைகளை வாங்கி வழிபட்டால்தான் பெரும்பாலோனோருக்கு கோகுலாஷ்டமி கொண்டாடிய மன நிறைவே ஏற்படும் கோகுலாஷ்டமி விநாயக சதுர்த்தி நவராத்திரி என பொம்மைகளை வைத்து கொண்டாடும் விழாக்கள் நெருங்கிவிட்ட நிலையில் களிமின் கொண்டு பொம்மைகள் தயாரிப்பும் விற்பனையும் சூடு பிடித்துள்ளது கோவை மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் கோகுலாஷ்டமியை முன்னிட்டு கிருஷ்ணர் சிலைகளை ஏராளமான பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர் உத்தரப்பிரதேச சிறப்பு சந்தையில் பைக்கில் பயணிக்கும் கண்ணன் சிலை பொதுமக்களை பெரிதும் கவர்ந்தது மும்மூர்த்துகளில் காக்கும் கடவுளான மகா விஷ்ணு கிருஷ்ணராக அவதரித்த தினத்தை கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஜென்மாஷ்டமி என்ற பெயர்களில் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இதனையொட்டி நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி கிருஷ்ண சிலைகள் வாங்க பொதுமக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன இதனையொட்டி சந்தைகளில் விதவிதமான கிருஷ்ண சிலைகள் விற்பனைக்கு குவிந்துள்ளன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் நடைபெற்ற சிறப்பு விற்பனையில் தவழும் கண்ணன் இலை கண்ணன் பசு கண்ணன் பைக்கில் பயணிக்கும் கண்ணன் என விதவிதமான கிருஷ்ண சிலைகள் விற்பனைக்கு குவிந்துள்ளன இதனை ஏராளமானோர் வாங்கி சென்றனர் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதை வேடமிட்டு நடனம் ஆடினர் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள விஜயவாடா அமராவதி கலாச்சார மையத்தில் ஜென்மாஷ்டமி கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மாணவ மாணவிகள் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதை வேடமிட்டு நடனம் ஆடினர் பின்னர் குழந்தைகளின் கிருஷ்ண லீலை நாடகம் நடைபெற்றது பின்னர் பரதம் உள்ளிட்ட நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இந்த நிகழ்ச்சியை பொதுமக்கள் பெற்றோர்கள் என ஏராளமானோர் பார்த்து ரசித்தனர் புதிய பாடத்திட்டங்களை கிராமப்புற மாணவர்களும் படிக்கின்ற வாய்ப்பை தமிழக அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்செந்தூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் உள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான வாய்ப்பை அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது என்று கூறினார் இதன் மூலம் புதிய மாணவ சேர்க்கையில் இந்திய அளவில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக விளங்குகிறது என அமைச்சர் அன்பழகன் பெருமையுடன் தெரிவித்தார் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கு தொழில் பயிற்சிகளை அளித்து வேலை வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தருவதாக கூறிய அவர் இதற்காக தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு கோடி எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் படிக்கிற மாணவர்களோட புறம் படிக்க வைக்கிறது தான் அனைவருக்கும் சமமான உயர்கல்வி என்ற நிலையை புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் உருவாக்கி தந்தார்கள் அதே வழியில் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார் ஆகவே படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறையவில்லை பொறியியல் மாணவர்களுடைய சேர்க்கை என்பதும் இன்றைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் தான் கவுன்சிலிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கே தவிர அதில் படிக்கிறவங்களும் குறையல மீதி இருக்கிறவங்க மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டீம் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்துக்கிறாங்க அதனால் படிக்கிற மாணவர்கள் எந்த பாடப்பிரிவை விரும்பி படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த பாடப்பிரிவில் படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை அரசானது உருவாக்கி அவங்களுக்கு தருது 
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் மது உற்பத்தி ஆலையால் இருபதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் வற்றி போய்விட்டதாக தமிழ் தேசிய பேரியக்க தலைவர் மணியரசன் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தவர் கோட்டை வட்டத்தில் உள்ள கால்ஸ் என்ற மதுபான ஆலையால் இருபது கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் வற்றி போய் விவசாயம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் தினந்தோறும் ஒரு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீரை ஆழ்குழாய் கிணறுகள் வழியாக மதுவான உற்பத்தி நிறுவனம் உறிஞ்சி வருவதால் அறுநூறு ஏக்கர் விதை பண்ணை மூடப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இதனால் காலஸ் மது உற்பத்தி ஆலை மூட வலியுறுத்தி முதலமைச்சரிடம் மனு அளிக்கப் போவதாக கூறினார் விவசாயம் போய்த்து விட்டது நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை செய்ய முடியவில்லை பாலைவனம் போல் கிடக்கிறது குடி தண்ணீரும் வற்றிவிட்டது குடி தண்ணீருக்கும் அந்த மக்கள் கிராமத்திலே திண்டாடுகிறார்கள் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு அரசினுடைய விதை பண்ணை அங்கே இருந்தது அறுநூத்தி ஐம்பது ஏக்கரில் தமிழ்நாடு அரசின் விதை பண்ணை அங்கே இருந்தது நிலத்தடி நீர் வற்றி போனதால் அந்த அரசு விதை பண்ணையை மூடிவிட்டார்கள் ஆனாலும் அந்த கால்சு மது உற்பத்தி ஆலையை மூடுவதற்கு அரசு முன்வரவில்லை எனவே அந்த கால்ஸ் மது உற்பத்தி ஆலையை மூட வேண்டும் திருச்செந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தனித்தனி வாகனத்தில் எழுந்தருளிய குமரவிடுந்த பெருமான் மற்றும் வள்ளி அம்மனை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் மூன்றாம் நாள் திருவிழாவில் சுவாமி குமரவிடுந்த பெருமான் தங்க முத்து கிடா வாகனத்திலும் வள்ளி அம்மன் அந்த வாகனத்திலும் தனித்தனியாக எழுந்தருளினர் இதனையடுத்து அங்குள்ள எட்டு திரு வீதிகளில் சுவாமிகள் உலா வந்தனர் அவ்வாறு சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த சுவாமியை வழிநேடுகளிலும் நின்று திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் திருச்செந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தனித்தனி வாகனத்தில் எழுந்தருளிய குமரவிடங்க பெருமான் மற்றும் வள்ளியம்மனை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் மூன்றாம் நாள் திருவிழாவில் சுவாமி குமரவிடங்க பெருமாள் தங்க முத்துக்கிடா வாகனத்திலும் வள்ளியம்மன் அன்னு வாகனத்திலும் தனித்தனியாக எழுந்தருளினர் இதனையடுத்து அங்குள்ள எட்டு திரு வீதிகளில் சுவாமிகள் உலா வந்தனர் அவ்வாறு சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த சுவாமியை வழிநெடுகிலும் நின்று திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் குற்றால அறிவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இரண்டாவது நாளாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் அறிவுகளின் அழகை காண பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து செல்கின்றனர் கடந்த சில நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் திருநெல்வேலி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் உள்ள அனைத்து அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்தது இந்நிலையில் நேற்று பெய்த பலத்த மழை காரணமாக அருவிகளில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது மெயின் அருவியில் ஆஷ் தெரியாத அளவுக்கு தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க போலீசார் தடை விதித்தனர் இந்நிலையில் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்து காணப்பட்டாலும் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் குற்றால அறிவுகளின் அழகை காண பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து செல்கின்றனர்